Então, nós estamos falando de uma palavra eterna que é encontrada aqui. E nós pensamos, porque Deus, Ele tem momentos em que Ele deixa muito claro para nós o cuidado que Ele tem com a palavra dEle. Ele diz para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Bem, tá bom, Deus ali estava falando de promessa. Mas quando você olha para o universo, a Bíblia diz que ele fez tudo pela sua palavra. O Evangelho de João começa dizendo, no princípio é, era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Por intermédio de Deus. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez, porque a vida está na palavra. Bem, quando nós olhamos para isso, não sabemos como Deus fez todos os universos visíveis e invisíveis. Mas ele deixa revelado para nós que foi pela palavra. Então, quando nós olhamos para a natureza, mesmo uma pessoa que nunca estudou, que nunca leu uma Bíblia, ela vê atributos de Deus. A, depois, Deus deixa a palavra firmada na nossa consciência. Você vê que uma pessoa, quando vai fazer alguma coisa errada, ela faz escondido. Você vê criança fazendo coisa escondida, porque sabe que é errado. Então tem uma consciência da presença de Deus. Deus, mais tarde, vai trazer sua palavra escrita na pedra. E entrega para Moisés. Mas Deus depois envia o seu próprio filho. É a sua palavra. Ele põe o seu verbo, a sua palavra, num ventre virgem, que coberto pelo Espírito, forma um homem chamado Jesus. E aí nós vemos a palavra viva. A palavra que fala, a palavra que chora. E Deus, então, transmite o que Ele quer para nós através da sua palavra. Jesus Cristo, então, é a palavra viva. E como a palavra é Deus, Ele diz para Filipe em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. O grande, a grande questão aqui é que nós vemos muitas vezes... Há um momento da vida de Israel em que tudo estava tão deteriorado e quando foram fazer a arrumação do templo, a reforma, o escriba, escriba achou o livro da lei, achou a palavra escondida entre as coisas velhas do templo. Foi aí que ele entrega para o rei e houve uma manifestação de alegria entre o povo de aprendizado da palavra. No tempo de Neemias, tudo estava tão ruim. As portas queimadas a fogo, as, os muros caídos. Mas quando tudo estava pronto, o povo veio de várias cidades. Eles pediram para Esdras ler a palavra. E a Bíblia diz que começando no amanecer do dia até o meio-dia, eles ouviam a palavra e choraram. Ali começou o grande avivamento de Israel no tempo de Neemias. Então nós ficamos pensando que aqui e ali, Deus faz ressurgir a sua palavra. E aqui nós temos o exemplo de como Deus cuida da sua palavra. O que nós ficamos pensando... É que também, contrário a isso, vem um espírito contrário a essa palavra, que é conhecido como espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, embora muitas pessoas achem que é espírito de moralidade sexual, não é. 
é o espírito do silenciamento da palavra de Deus. Jezabel era uma princesa fenícia que fez um casamento político com Acabe, rei de Israel. E ela entrou para Israel com um único sonho, um único objetivo, instalar o culto a Baal. Mas para isso ela teria que destruir o culto a Deus. Ela sabia que o único jeito do povo seguir a Baal é não ouvindo a palavra de Deus. Então ela ordenou a morte de todos os profetas. Está vendo? Se o povo não ouve a palavra, eles seguem a Baal. Então, no momento em que a palavra não está sendo mais pregada, é muito mais fácil o desvio. Nós vemos Jesus Cristo mandando uma carta para a igreja de Átira, dizendo que já Jezabel, o espírito de Jezabel, estava presente na igreja em Tiátira. E hoje, quando menos e menos se vê o povo de Deus lendo a palavra, estudando a palavra, aprendendo a palavra. Menos e menos se ensina, o povo muitas vezes vai para a igreja para se divertir. Eles não vão atrás da palavra, mesmo porque, infelizmente, poucas pessoas estão indo ao púlpito para ministrar a palavra de Deus. Aqui nós temos um momento em que Deus, no seu cuidado, colocou homens com tanto cuidado pela palavra, que eles, quando viram que tudo podia ser perdido, eles prepararam e eles colocaram tudo protegido, entregando nas mãos de Deus, para que Deus cuidasse daquela palavra escrita, para que Deus tomasse conta. Quando nós falamos ontem, no batismo de fogo, acho que foi ontem, que eu falei, batismo de fogo, vocês lembram do momento em que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden? A Bíblia diz, havendo Deus expulso o homem e sua mulher do Éden, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Uma espada de fogo. Ninguém poderia se aproximar da árvore da vida porque seria queimado. Quando Deus, quando Deus fala no Antigo Testamento sobre isso aqui, Ele diz quando passares... Pelas águas eu serei contigo, contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quem é que passa pelo fogo sem se queimar? Quando você é batizado no fogo por Jesus Cristo e você sai dali, você é uma tocha. Então, como uma tocha de fogo, você atravessa a espada de fogo. Sem se queimar, porque fogo não queima fogo. Então, você pode se alimentar da árvore da vida. Da árvore da vida eterna. Jesus Cristo diz, essas palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Um, uma das coisas mais lindas que o batismo de fogo nos dá é o direito de nos aproximar e nos alimentar da árvore da vida. E a árvore da vida nós temos é a palavra de Deus. Como nós temos negligenciado a palavra de Deus. Nós vemos, eu não sei quantos sofreram esses essênios para cobrir para cumprir uma ordenança de Deus que estava no coração deles. Para escrever a palavra, para deixar escrita, para proteger até o dia que Deus quis revelar. Mas parece que essa palavra teria que ser deixada para o remanescente 
que seria trazido de todas as nações. Porque Deus, quando falou que o povo de Israel seria espalhado por todas as nações, por quebra de aliança, Ele não deixou esse povo sair sem uma promessa. Assim, quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, eles saíram com uma promessa. Eles não saíram de mãos vazias. Deus disse para Eva que eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Eles saíram do Éden com uma promessa do Messias. Quando esse povo vai levado cativo, Deus diz, Trarei meu povo, povo que dizeis não ser mais povo. Por quê? Meus irmãos, depois do holocausto, ninguém podia acreditar que ainda ia ter um povo, uma população judia, para levantar a bandeira de Israel. Ninguém, já não era mais um povo. Era um aqui, outro ali, espalhado, se escondendo, mas não um povo. Mas quando foi criado o Estado de Israel, eles entraram nos navios. Havia uma bandeira, havia um grito. Nós vemos o profeta, ele viu quem são esses que voltam, todos juntos voando em asas, de, de bombas de asas prateadas. Ele viu os aviões. Nós sabemos que os judeus do Iêmen vieram nos aviões da cota. Ele não sabia avião, ele diz, bombas de asas prateadas. Ele mesmo repete, é toda a casa de Israel que está voltando. Quando eles entraram nos navios para virem para cá, quem eram eles? Mulheres grávidas que não sabiam de que era o filho, era resultado de experiências que fizeram no ventre delas. Aleijados, cegos, paralíticos. E ele diz, Deus diz, Deus promete, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trarei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Virão com choro e com gemido. E entre eles os cegos, os paralíticos, os aleijados, as grávidas, todos juntos para os montes de Israel. Então existia a promessa e nós vemos isso se cumprir quando eles voltam. Mas e a palavra? É descoberta aqui. Foi melhor do que antes. Esta palavra que estava escrita, que estava conservada, era para que ninguém deixasse de tê-la. Nós vemos o cuidado que Deus tem com a sua palavra. Por que será que de uma hora para outra, essa palavra já não ecoa tanto para os nossos corações? Ainda hoje, nós vivemos por essa palavra. É ela que gera. É ela que abre as portas para que o Espírito de Deus esteja em nós. Lembra daquela pedra que acompanhava os, o povo de Israel pelo Egito? Lembra dela? Essa pedra só produzia água quando ela era ferida. O que significa que o Espírito só teria dado quando a rocha fosse ferida na cruz. E para que é que o Espírito Santo vem? Exatamente como o óleo para manter a chama acesa do batismo de Jesus. João Batista diz, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ora, o fogo é um dos símbolos do Espírito, mas se você acende o fogo, ele vai apagar. É preciso que haja combustível sobre ele. E é o Espírito Santo que vai sendo esse combustível. Ele vai acrescentando para que nós sejamos continuamente incendiados. 
O objetivo de Deus para nós, meus irmãos, não é salvação. Deus não nos escolheu no mundo para sermos salvos. O objetivo de Deus para nós é santificação. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não foi para sermos salvos. Então, como ninguém, ninguém pode ser santo se antes não for salvo? Como eu vou me salvar? Não posso. Ninguém pode me salvar porque todos somos perdidos. Então Deus vem e me salva para que eu seja santo. Ele me dá o seu Espírito. Jesus Cristo me batiza no fogo. E agora o processo de santificação vai começar, um processo de transfiguração, porque o objetivo de Deus, lá está escrito em Romanos 8, 29, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho, para que todos sejam como seu filho. Ele nos dá o Espírito para que o Espírito comece em nós esse processo de transfiguração. Então, todos os dias, nós estamos sendo transfigurados. Como? Como é que o Espírito nos transfigura? Aqui está a palavra, eu abro a Bíblia. Dentro de mim está o Espírito, quem está no meio, eu. No capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo diz que quando Moisés ficou 40 dias no monte, ele ficou exposto à glória de Deus. E a glória de Deus incidiu de tal maneira sobre o rosto dele, que quando ele desceu, o rosto dele brilhava. E quando ele desceu, o povo ficou maravilhado. Mas com o tempo, ele viu que o brilho ia desaparecer. Então ele cobriu o rosto com um véu, para ninguém perceber que o brilho estava aí. Paulo deixa claro que esse Deus que estava do lado de fora de Paulo ou de, de Moisés, ele mudou de residência. Ele vem para dentro de você e daqui ele quer expressar a glória dele. Então quando eu abro a palavra, eu abro a Bíblia. O Espírito que está dentro de mim incide sobre a palavra. E a palavra incide sobre mim. O Espírito abre a palavra se eu abrir a Bíblia. E essa palavra, ela volta para mim. Eu estou no meio. Eu vou sendo transfigurada. Paulo diz que nós vamos sendo continuamente transfigurados. Num crescente esplendor de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito. Ele vai me transfigurando. Eu vou me tornando, pela ação do Espírito, um filho de Deus. Como isso vai acontecer se eu não abro a Bíblia? Se eu nunca busco essa palavra? Se eu negligenciei esse fenômeno que Deus deixou para mim? Se nós não cooperarmos, Deus já deu tudo, mas nós precisamos tomar uma decisão. Não uma decisão assim, quero ser salvo. Quando o carcereiro lá de Filipos perguntou para Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Paulo foi direto, crê no Senhor Jesus. Consequência, serás salvo, tu e tua casa. Mas você tem que crer em Jesus como o Senhor. Ele perguntou o que devo fazer para ser salvo. Todo mundo quer ser salvo. Mas Jesus Cristo salva aqueles de quem ele é o Senhor. Ele é o dono, ele é proprietário. Ele comprou você. Você já recebeu o selo de propriedade. E agora o que é que você faz? Estou salvo e acabou? Não. Você agora tem o acesso à árvore da vida. 
você tem o acesso à palavra de Deus, você tem o fogo que lhe queima e purifica. E você tem que começar a buscar a palavra para você ser transfigurado, mediante a ação do Espírito de dentro e a palavra de fora. Amém. Se você não fizer isso, é como se Deus estivesse dizendo que pena. Eu já dei meu filho, eu já dei meu espírito, eu já dei meu reino e eles não vêm. Quanto tempo você tem gasto com a palavra? Quanto tempo você tem empregado? Ou você acha que é assim, ai ah, eu amo a palavra de Deus. Que isso? Eu amo orar, tem dias que orar é muito difícil. Muito difícil. Mas nós precisamos. Essa palavra é guardada. Com tanto carinho e tanto cuidado por Deus para nós. Ela está escrita na natureza. Ela está escrita para nós em todo canto. Deus mandou escrita na rocha. Deus mandou uma rocha viva que é a palavra. Que mais? Nós estamos precisando... De uma hora para outra parece que tem uma bomba que precisa explodir dentro do nosso coração. Uma bomba de interesse pela palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, irmã, a senhora tem uma memória fenomenal. A senhora sabe a Bíblia de cor. Eu não sei a Bíblia de cor. Mas os trechos que eu tenho de cor são resultado de muita repetição. Eu me dedico. Eu repito, eu repito, se você procurar dentro do meu sutiã, tem pedacinho de versículo. De vez em quando eu tiro para ler. Durante a noite, quando eu vou ao banheiro, eu tiro. Se eu estou sentado no ônibus, eu tiro. É todo o tempo para poder repetir, repetir e memorizar. Não é assim que você faz. Depois que aquilo entrou, você pode ruminar. Ah, você pode ruminar. Aquilo volta e você conversa com aquela palavra, engole de novo. E aquilo torna a volta. Essa palavra é espírito e é vida. Nós aprendemos aqui que esses homens, para aquela época, santos, eram homens que se preocupavam. Eles não queriam que aquilo, tudo o que eles tinham, se perdesse. Eles entenderam o valor da palavra de Deus. Eles copiaram e eles não tinham caneta big. Eles tiveram que fabricar papel e tinta e conseguiram colocar tudo bem protegido e protegido e protegido e esconder e entregaram nas mãos de Deus. E é tão lindo que isso tudo foi encontrado por um pastor em busca de uma ovelha. Eu gosto disso. Quando o pastor é tão dedicado à sua ovelha, ele com certeza está indo atrás de um tesouro muito maior. Nem sempre ele vai encontrar, mas se ele procurar, ele vai encontrar. Porque essa ovelha, no nosso caso, custou o sangue do Filho de Deus. Eu gosto muito desse trecho. Isso daqui me ensina muito. E o que eu espero é que vocês saiam daqui pensando o quanto é importante para nós essa palavra. Custou a vida de muitas pessoas. Deus tem uma aliança eterna com a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é a palavra. A palavra está nele. Ele faz tudo através da sua palavra. E que também faça através da sua palavra em nós. Amém? Amém? Amém.